জয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন নগদ তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগত জানাচ্ছি এই নগদ তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি বাংলাদেশের একজন নাম করা নাট্যকার এবং নাট্য নির্মাতা এবং বহু ইতিহাসের সাক্ষী অরণ্য আনোয়ার আপনার সর্বাধিক জনপ্রিয় নির্মিত নাটকের মধ্যে নুরুল হুদা সিরিজ অন্যতম যখন আমরা আমাদের ক্যারিয়ার শুরু করেছি তখন থেকে আপনাকে আমরা পেয়েছি এখানে আতর পাওয়া যায় নামে একটি নাটক আপনি লিখেছিলেন তখন আমি একেবারেই নবাগত শিল্পী আমি সেই নাটকের সুযোগ পেয়েছিলাম সুমায়া শিমুর ডেবিউ নাটক ছিল আমরা দুজনে মিলে একসাথে বসে সুমায়া শিমুর সাথে কথা বলছিলাম সে অভিনয় পারে কি না জানছিলাম সেই ঘটনা আমার মনে আছে এবং সেই নাটক থেকে আমি ফাইনালি বাদ পড়েছিলাম আপনার নুরুল হুদা নাটকটি আপনি আমার সাথে ভালোবেসে আবেগের সম্পর্কে সেটের ভিতর বসে এটি লেখা এবং পরিকল্পনা শুরু করেন এবং অসাধারণ একটি নাটক লিখে আপনি আমার হাতে সেই স্ক্রিপ্টটি দেন এই নাটকটি আমাকে নিয়ে আপনি করেন আপনি করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মাহবুজ আহমেদকে নিয়ে আপনারা কি মনে করেন না যে আপনাদের এই ছোট ছোট ভুলগুলি পরবর্তীতে এক ধরনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় কি না এই আলোচনা এখানে করা যাবে না আসলে ফাইনাল জায়গায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক কিছুই চেঞ্জ হয় অনেক নাটকেই দেখা যায় যে মাহফুজ আহমেদের কাস্টিং শেষ পর্যন্ত মাহফুজ আহমেদ থাকে না সেখানে সারিয়ান নাজিম জয় চলে আসে আবার অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় যে সারিয়ান নাজিম জয় চূড়ান্ত ছিল আবার সেখানে মাহফুজ আহমেদ চলে আসছে এটা তো হতেই পারে এটা হয় একজন শিল্পী একটি নাটকের শুরু থেকে জড়িত থাকার পর তার হাতে স্ক্রিপ্ট এক মাস থাকার পর তার ডেট নির্ধারিত হবার পরে তার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেবার পরে তাকে বাদ দেওয়া এটি কি আসলে আপনার এটি অবশ্যই অযৌক্তিক কিন্তু সেই অযৌক্তিক কাজ আমাদের কখনো কখনো করতে হয় আপনি যার উপর যখন ভর করেছেন আপনার সমস্ত চরিত্র তাকে ঘিরে এগিয়েছে তাকে ঘিরেই আপনি স্বপ্ন দেখেছেন এবং পরবর্তীতে ওই শিল্পীর সাথে আপনার দ্বন্দ্বের তৈরি হয়েছে কিংবা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং পরবর্তীতে এও দেখেছি যে শিল্পী আপনাকে চুষে নিয়েছে পরবর্তীতে আপনাকে নিক্ষেপ করেছে আস্তা করে সে কিন্তু সুপারস্টার হয়ে গেছে এই বিষয়টিকে আপনি একজন নির্মাতা হিসেবে কিভাবে দেখেন এটা তো হতেই পারে যে একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে একজন শিল্পীর অনেক ভালো সম্পর্ক একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করা আবার সময়ের প্রেক্ষাপটে বা সময়ের পরিস্থিতিতে সেই স্টারের সঙ্গে বা সেই ডিরেক্টরের গ্যাপ তৈরি হয় ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় এটা হতেই পারে এটা আমি স্বাভাবিক মনে করি যখন এই প্রেম থাকে যখন এই বন্ধন থাকে তখন এই শিল্পী সম্পর্কে বক্তব্য দেবার সময় তাকে আকাশের চূড়ায় উঠিয়ে নেওয়া হয় যখন সম্পর্ক থাকে না তখন কি সেই জায়গায় স্ট্যাটাসটা থাকে এক সময় প্রেম ছিল তখন মানুষটা আমার চোখে ভালো আবার প্রেম যখন থাকবে না তখন আমার চোখে খারাপ এটা হওয়া উচিত না আমি দেখেছি জনপ্রিয় অভিনেতা মোশারফ করিম তাকে মোশারফ করিম হতে আপনি সহযোগিতা করেছেন যদি আমি ভুল না করি আপনি আপনি কি নাটকটির নাম মনে করিয়ে দিতে পারেন যেখানে আমি তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম কেবলই রাত হয়ে যায় সেখানে তিশা ছিল মোশারফ করিম ছিল মোশারফ করিমের বিপরীতে তিশার অনেকগুলো সিকোয়েন্স লেখা হয়েছিল বলে তিশা এক সময় কান্নাও করেছিল কান্নাও করেছিল তো ছিলই এটা অনেক নির্মম এক সত্য হচ্ছে তিশা যে কোনো কারণে তখন বায়াসড হয়েছিল যে মোশারফ করিম হচ্ছে অ্যাক্টর বা ওভাবে পপুলার কেউ না তিশা তখন রাইজিং তিশা তখন পপুলার হয়ে উঠছে এই সময়ে তিশা মোশারফের মতো এরকম একজন অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করে ওর ক্যারিয়ারের জন্য এটা অনেক ক্ষতিকর হবে এটা ও প্রভাবিত হয়েছিল নানান মানুষের কথা থেকে এবং এরপরে তিশা এবং ওর আম্মা দুজনেই এটা পছন্দ করেন নাই এবং আমাকে ডিরেক্ট বলেছে যে আমরা আন্টি আমাকে নিজেই বলেছিল যে বাবা তুমি তো ওর ভাইয়ের মতো তুমি তো ওর ক্যারিয়ারটা তুমি নষ্ট করে দিচ্ছ যে কারণে তিশাকে আস্তে আস্তে তিশার ক্যারেক্টারটা অফ করে দিয়ে সেখানে মোশারফ করিমের ক্যারেক্টারটাকে প্রমিনেন্ট করতে হয় বা নাটকের গল্পটাই টোটাল অন্যদিকে চেঞ্জ করতে হয় খুব খারাপই লাগে এখন ভাবলে কিন্তু মোশারফ করিম তো তার জায়গায় শেষ পর্যন্ত গাছে শেষ পর্যন্ত তাহলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী জায়গায় পৌঁছে প্রত্যেকের যোগ্যতার জায়গায় সে তাহলে আমরা ভুলটা কেন করি আমরা কেন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমেই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই তাহলে কি এগুলো আমাদের একটু ভুল না এগুলি তো ভুল আমি রাহানের কথা বলতে পারি রাহান খান আজকে এত বড় একজন ক্যামেরাম্যান রাহানের সঙ্গে কাজ করার যখন প্রথম ও ক্যামেরাম্যান হয় তখন ওর সঙ্গে কাজ করবে না এরকম অনেক বড় বড় শিল্পী বলছে যে না রাহান এই এর ওর ক্যামেরায় কেন কাজ করব ও তো ক্যামেরার কিছুই জানে না এইটা উচিত না এটা কোনোভাবেই উচিত না ডিরেক্টরের উপর নির্ভর করা উচিত ডিরেক্টর বুঝেই শিল্পীকে 
কাস্ট করেন এটা হচ্ছে এক ধরনের বোকামি বা এক ধরনের